जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो लोग ट्वेल्थ के बाद सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी की जाए आई की तैयारी की जाए देखिए यूपीएससी की तैयारी आई की तैयारी एक प्रतिष्ठित तैयारी है प्रतिष्ठित सर्विस के लिए आप तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस चीज को सोचा है क्योंकि आप सब देख रहे होंगे आप अपने दोस्तों में देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं किशोर भाग रहे होंगे इंजीनियर बनना है एम करना है ठीक है सी करना है डिजाइनर बनना है कुछ भी अदर कोई मान के चलिए कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है कोई वायलिन वगैरह बजाना चाहता है कुछ भी जो भी है वो बनना चाहते हैं लेकिन आपने ये प्रतिष्ठित सेवा चूज की है वो क्यों की है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश को बदलने की एक जिज्ञासा है अंदर इस वजह से आप जो भी देखते हो समाज में उसमें बदलाव लाना चाहते हो आपके अंदर बदलाव की एक ललक है कि मुझे मैं यार ये चीज गलत हो रही है यहाँ पर मैं इसे सही कर सकता हूँ तो इस वजह से आपने ये सबसे जो है ज्वाइन करना चाहते हो या फिर उसमें आना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बेसिक सारे टर्म्स आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी भी पूरी ठीक है यूपीएससी का एग्जाम है क्या ठीक है कौन कंडक्टर आता है क्या क्या इसके अंदर होता है सारी बेसिक जानकारी हो जाएगी और ये मेरा पर्पस है आप लोगों तक सही गाइडेंस पहुंचाना ठीक है देखिए यूपीएससी का एग्जाम होता है वो थ्री लेवल्स में कंडक्ट होता है आपका प्री में मेंस और इंटरव्यू है ना प्री मेंस और इंटरव्यू प्री के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या होती है वो होती है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव यानी कि चार ऑप्शन आते हैं चार ऑप्शन में से आपको एक सही बताना होता है प्री एग्जामिनेशन के अंदर दो पेपर होते हैं आपके है ना दो पेपर होंगे एक होगा आपका सी सेट का और एक होगा आपका ये आपका जनरल स्टडीज का ठीक है तो ये दोनों पेपर आपके दो दो सौ नंबर के होते हैं जिसमें से जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो हुक्मर जुड़ते हैं आपके दो सौ नंबर में से जितने भी आपको होता है नंबर आते हैं वो आपके मेरिट में जुड़ते हैं लेकिन सी सेट जो होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं ऐड नहीं होते हैं इसमें केवल आपको थर्टी थ्री परसेंट लेकर आना है दोस्तों थर्टी थ्री परसेंट बस बहुत ही सिंपल होता है ये केवल आपको अब वो चीज नहीं रही है कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत होगी ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन आता है जब आप इस प्री एग्जामिनेशन में मेरिट एक आती है यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर जिन लोगों के रहते हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी ठीक है जैसे मान के चलिए दस लाख लोग लगभग फॉर्म डालते हैं इसमें पांच लाख के आसपास साढ़े पांच लाख के आसपास बैठते हैं लोग और लगभग पांच लाख जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं मेन्स एग्जामिनेशन में केवल और केवल दस से पंद्रह ही लोग पहुंच पाते हैं ठीक है बारह से पंद्रह बारह दस इस प्रकार के लोग पहुंच पाते हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में आपको मात्र नौ पेपर होते हैं ये मात्र क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये मात्र ही बहुत बड़ी मात्रा है है ना नौ पेपर्स की और नौ पेपर्स जो होते हैं वो आपके है रिटर्न फॉर्मेट में यानी कि आपको लिखना होता है नौ पेपर सारे के सारे लिखित में होते हैं आपके ठीक है इससे डरने की जरूरत नहीं जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को समझोगे बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक आपने मान के चलिए कि टेंथ किया है ट्वेल्थ किया है या कुछ आने के आगे कुछ भी किया है उसमें आप कहीं ना कहीं लिख कर ही पहुंचे हो है ना लिख कर पहुंचे हो तो ये भी सिंपल वही चीज है प्रोसेस है बस एक सिस्टम ढंग से चीजें करनी पड़ती है तो नौ पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं वो देख लेते हैं नौ पेपर्स में आपका एक होता है हिंदी का हिंदी का पेपर ठीक है जो कि कंपलसरी होता है जो आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर जो कि बस केवल और केवल ट्वेंटी फाइव चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट जो हिंदी मीडियम के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी फाइव परसेंट बड़ी आसानी से आ जाते हैं मेरा एक्सपीरियंस है इसका और मैंने वीडियोज भी बनाए हैं काफी सारे ठीक है एक होता है आपका एस का पेपर एस का पेपर जो होता है वो आपका आठ एस से आते हैं चार एस से ए पार्ट में चार एस से बी पार्ट में आ, तो उसमें से एक लिखना पड़ता है और नीचे वाले बी पार्ट में से एक लिखना होता है यानी दो निबंध आपको लिखने पड़ते हैं बारह सौ शब्दों की इसी शब्द सीमा होती है ठीक है और डिटेल में आपको चैनल से जुड़ जाइए आप मैं डिटेल में आपको जानकारी देता रहूंगा ठीक है ये हुआ ऐसे का पेपर अब आते हैं जनरल स्टडीज पर जनरल स्टडीज के चार पेपर होते हैं पूरे ठीक है जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर जो रहता है आपका वो होता है आपका जनरल स्टडीज वन करके इसका नाम आता है और इसके अंदर आपका हिस्ट्री ठीक है यहां पर जो आपको चीजें कुछ दिखाई दे रही है 
ये चीजें फर्स्ट पेपर के अंदर आती हैं हिस्ट्री हुआ ज्योग्राफी हुआ भारतीय समाज हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ ठीक है जो भी चीजें कुछ छूट रही हैं वो यहां पर आप देख लीजिएगा सेकंड पेपर आपका होता है पॉलिटिशन पॉलिटिकल गवर्नेंस ठीक है भारतीय शासन और भारतीय संविधान ठीक है राज्य व्यवस्था जिसे बोल देते हैं और इसी क्या है वो यहां पर आप देख लीजिए थर्ड पेपर जो हो जाता है आपका जनरल स्टडी थर्ड पेपर उसके अंदर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है इकोनॉमी ठीक है इकोनॉमी इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी ये सब कारण डिजास्टर मैनेजमेंट आता है एनवायरमेंट आता है ठीक है इतनी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं फोर्थ पेपर आपका एथिक्स का रहता है ये थोड़ा सा अब तक आप जो चीज पढ़ते आए हो उससे थोड़ा सा अलग है हालांकि आपने नागरिक शास्त्र करके थोड़ी नागरिक शास्त्र नहीं एक बचपन में कभी इस प्रकार की कहानियां पढ़ी होंगी भारत की महान विभूतियां ठीक है इस प्रकार की कोई बुक्स पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं आपने नीति नीति शास्त्र को आपके अंदर क्या है नीतियां आपने जो भी अब तक पढ़ा है उससे क्या जनरेट हुआ आपने कितनी बहुत सारे विद्वानों को पढ़ा बहुत सारे साइंटिस्टों को पढ़ा है ना आपके अंदर क्या पैदा हुआ क्या एथिक्स पैदा हुआ आपके अंदर ठीक है वो है आपका फोर्थ पेपर तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो ये हुआ बेसिक प्री मेंस ठीक है इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत ही ये मान के चलिए प्री के नंबर तो आपके एड होते नहीं है एग्जामिनेशन में मेन्स एग्जामिनेशन के नंबर जो है एड होते हैं ठीक है मेंस एग्जामिनेशन में जो लोग लगभग मैंने बताया था आपको प्री में कितने लोग पास करेंगे प्री को लगभग बारह हजार लोग तो मेंस को लगभग कितने पास करते हैं लगभग दो से तीन हजार लोग ढाई हजार के आसपास मान लीजिए इतने लोग मेंस पास करके पहुंचते हैं इंटरव्यू में अब इंटरव्यू में डिपेंड करता है सीट्स कितनी है मान लीजिए हजार सीट्स है तो हजार सीट्स के लिए लगभग तीन लोग जो है पास किए जाते हैं यूपीएससी के अंदर तो तीन लोग इंटरव्यू देंगे इंटरव्यू जो होता है दो नंबर का होता है ठीक है और जिसमें मिनिमम एक नंबर है वो आपको मिलते ही मिलते हैं ऐसा नहीं है कोई घबराने की जरूरत नहीं है बस बसते आपने मेहनत किस पर कर ली हो मेंस एग्जामिनेशन पर मेंस एग्जामिनेशन में यदि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो समझ जाइए इंटरव्यू में तो आपको बस जाना है वहां पर बैठना है जैसे हीरा सिंगल एक के आसपास कुछ नंबर थे एक के आसपास नंबर थे इंटरव्यू बस फिर भी फर्स्ट रैंक सोचिए है ना तो इस प्रकार से है हालांकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी ला जा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके वो केवल कॉन्फिडेंस की परीक्षा है स्पेसिफिक इन पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से ठीक है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है क्या पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं ठीक है सबसे पहले मैं एक चीज बता दू जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए पेड ग्रुप में चलाता हूँ जिसकी जो कॉस्ट है वो दो हजार रुपए है दो हजार रुपए में आपको सारी चीजें आपको जो भी आपको बताई जा रही है वो सब कुछ मिल जाता है जनरल स्टडीज से संबंधित एक चीज और बताना भूल गया मैं अभी जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जो ऑप्शनल पेपर होता है उसको बताना भूल गया ऑप्शनल पेपर होता है जो कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हो ऐसा नहीं है आपने बी में बी में एम में कुछ भी जो भी आपने लिया हो वही लेना है ऐसा नहीं है आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो ठीक है सब्जेक्ट की लिस्ट में यहां पर दे दे रहा हूं ठीक है दे दे रहा हूं आप इन सब्जेक्ट्स में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है कोई भी एक सब्जेक्ट जो चूज कर लोगे उसके आपके दो पेपर होंगे ठीक है दो पेपर होंगे वो आपको लिखने होते हैं यानी कि टोटल हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में नौ पेपर ठीक है तो ये चीजें हुई अब कैसे लिखना है कैसे तैयारी करनी है ठीक है और कितना आपको पढ़ना होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को सभी लोग कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए इस प्रकार का बेसिक अब वीडियो में थोड़े से बनाने वाला हूं क्योंकि तो काफी लोग नए हैं बार 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 प्रश्न पूछते हैं तो एक जगह ये प्रश्न हो जाएंगे ठीक है तो जय हिंद जय भारत धन्यवाद